మేడా మల్లికార్జున రెడ్డి టీడీపీ నేతల్ని అవమానిస్తున్నారంటూ జిల్లా నేత కుసుమకుమారి ఆరోపించారు రెండు పేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో అందరూ నేతలు కలిసి మేడాను గెలిపించారని కానీ ఆయన మాత్రం సొంత గ్రూప్ ను తయారు చేసుకున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు రాజంపేట టికెట్ తనకు కేటాయించాలని కోరిన కుసుమకుమారి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిచి చంద్రన్నకు కానుక ఇస్తానని చెప్పారు మేడం మల్లికార్జున రెడ్డి గారిని మేము ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకోవడం జరిగింది కానీ ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక మహిళగా నేను ఆయన ఆయన నాయకత్వంలో అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు పడడం జరిగింది ప్రతి అడుగునా కూడా నన్ను అవమానించారు మేడ మల్లికార్జున రెడ్డి గారు మరి ఎందుకు అవమానించారంటే నిజంగా మేము తెలుగుదేశం పార్టీకి విఘ్నతగా ఉండేటటువంటి కుటుంబాలు మావి ఆయన వ్యక్తి యొక్క గ్రూప్ను తయారు చేసుకుంటూ మేము పార్టీ వాళ్ళని చెప్పి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టడం గ్రామ పంచాయతీలో అభివృద్ది కార్యక్రమాలు ఏవి కూడా జరగనికుండా చేశారు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క పరిస్థితి బదారు పాలన అవుతుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో కడుపులో పెట్టుకుని ఐదు సంవత్సరాలు కూడా మేము ముందుకు పోతా వచ్చాము ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి మళ్ళా కొత్త వ్యక్తిని ఎన్నుకోవడానికి ఒక అవసరం వచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కాబట్టి చంద్రన్న నాయకత్వంలో రాజంపేట నియోజకవర్గంలో ఒక మహిళగా నా గనక టికెట్ ఇచ్చినట్లయితే గనక రాజంపేట నియోజకవర్గాన్ని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించుకొని చంద్రన్న పాదాల దగ్గర పెడతానని చెప్పి సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తా కడప జిల్లా నేతలందరూ సీఎం నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటారని ఏపీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చెప్పారు జమ్మలమడుగులో మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి మధ్య విభేదాలు లేవని వాళ్లు చంద్రబాబు ఆదేశాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారని చెప్పారు రాజంపేట ఎమ్మెల్యే మేడా మల్లికార్జున రెడ్డిని అమరావతి మీటింగ్ కు పిలిచామని ఆయన స్పందనను బట్టి పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుందని అన్నారు సోమిరెడ్డి మల్లికార్జున రెడ్డి గారు రమ్మని చెప్పాము దాన్ని బట్టి పార్టీ నిర్ణయం